நான் காலேஜ் போயிட்டு இருந்து திடீர்னு சினிமாவுக்கு வந்தேன் நான் வேற ஆயிருக்கணும் நான் உட்காந்துருக்கேன் திடீர்னு பார்த்தா கேமரா ஒன்று மாறிட்டார் இவர் இருக்குது இவர் டேட் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருபத்தி ரெண்டு மாநிட்டர் இருபத்தி ஏழு டேக்கெல்லாம் சிரிச்சேன் ஒரு சில வாட்டி அவர் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது பாடிட்டே தூங்குது அதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது நான் கேட்டிருக்கேன் இப்போ கூட தாய்லாண்டெல்லாம் போயிட்டு கத்துட்டு அங்கே தனியாக ஒரு ட்ராக் போயிட்டு இருக்கு ஏதோ ஒரு பிளான் பண்ணிருக்கிறது பொதுவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த அண்ணன் தம்பி கதையெல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய சினிமாவில் பார்த்துருப்போம் வானத்தை போல் சமுத்திரம் அந்த மாதிரிலாம் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் பார்க்க போகிறோம் வந்து எஸ் ஐ எம் தி எல்டர் ஒன் என் பேர் வந்து ஜீப்ஸ் அண்ட் ஹீ இஸ் மை யங்கர் ஒன் ஹீ இஸ் வந்து பேப்ஸ் அண்ட் ஹீ இஸ் லிட்டில் ஒன் ஆக்சுவலாக வந்து எங்களோட தம்பிக்கு தம்பி சின்ன தம்பி இஸ் பாப்ஸ் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியுமே ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அது வேறு லெவல் ஃபீல் இருக்கும் அது ஒரு ஃபீல் தான் எனக்கு இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஸோ ஸ்பெஷல் அது வந்துட்டு ஐ திங்க் அந்த சார் கூப்பிட்டு நானும் பாப்ஸும் கூப்பிடலாமா நீங்களுக்குமே தெரியும் அதே பேர்ல ஒரு படம் கார்த்திக் சார் அந்த ரோல வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றாரு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் எல்லாருக்குமே ஒரு ஏகப்பட்ட வைப் இருந்தது அண்ட் ஐ ஸ்டில் ரிமம்பர் ப்ரோட் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ட்வீட் வந்து ஐ திங்க் டேடோட ஒரு போட்டோ போட்டிருந்தீங்க எப்படி இருந்தது அந்த மொமெண்ட் எப்படி இருந்தது பிகாஸ் அந்த வேர்ட்ஸ்ல அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் தெரிஞ்சது இல்லை அதுதான் என்னால் என்னோட சிறப்பு வந்து அடைக்கவே முடியல அவ்வளோ சந்தோஷம் இருந்துச்சு எனக்கு என் மனசுக்குள்ள அண்டு ஃபஸ்ட் டைம் அப்பா வந்து ஏன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்திருக்காரு அது வேற நான் நடிக்கிறத அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு நானும் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் நடிக்கிறத பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக அப்போ அப்போ வந்துட்டு ஹாஸ்டலில் இருந்தார் ஊட்டியில் அப்போ வந்திருக்காரு பட் சினிமாக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ கூட நான் வந்து ஷூட்டிங் பார்க்க வரல கேமரா என்ன பண்ணுது ட்ராலியில் ஏதாவது ரைடு கூட்டிகிட்டு போவீங்களா அப்படின்னு தான் வருவேன் ட்ராலியில் ரைடு போகிறது ஆ நான் உட்காந்துருக்கேன் திடீர்னு பார்த்தா கேமரா ஒன்று மாறிட்டார் இவர் இருக்குது சினிமாட்டோகிராஃபர் இவர் டேட் அப்படின்னு ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்பா ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணுறது பார்த்தேன் ஸோ இட்ஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் இது ப்ரோ வந்து எனக்கு நீங்கள் திருப்பூரோ நீங்களும் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லி நீங்கள் பார்த்துருக்கேன் கண்டிப்பாக அப்பா ஒத்துக்க மாட்டார் இப்போ இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் அந்த ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லி தான் நீங்கள் சொல்லி அவங்க கூட்டு போயிருக்கீங்க இல்லையா வென் டேட் சேஸ் சேஸ் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு முதல்ல அது ஃபஸ்ட்டு நான் நம்பலை ஏதோ சும்மா ப்ராங்க் பண்ணுறது என்னன்ட்டு யோ டேட் சேட் எஸ்ப்பா அப்படின்னு இது அப்பா எஸ் சொல்லிட்டாரா வா ஒன் அப்படியே ஒரு ஷாக் ஆகிட்டேன் சார் அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுது ஏ ஃபண்ட் ஸ்கிரிப்ட் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் கவுத்தம் ஐ ஆம் டூயிங் இட் அப்படின்னாரு ஆஹா ஒரு பயம் வந்துருச்சு எனக்கு உடனே அப்பா கூட நடிக்கணுமா ஐயோ கரெக்டாக பண்ணுவோம்மா படம் நடிப்போமா எழு எனக்கா இப்போது எனக்கு தெரியாது அப்பா எப்படி இருப்பார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எப்படி என்னை பார்ப்பார் எனக்கு அது வரைக்கும் பண்ணதில்லை ஸோ அவர் டக்குன்னு வரும்போது எனக்கு கை காலெலாம் நடுங்குமா நடுங்காதா அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சேன் ஆனால் அப்படியே ப்ரீஸியாக அப்படியே போயிடுச்சு ப்ரோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சார் வந்து ஒரு சிங்கிள் டே ஆக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய நாங்கள் ஆடியன்ஸில் மக்கள் நிறைய வாட்டி நிறைய சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நாங்கள் அண்ட் நானுமே வந்து ஒரு லாஸ்ட் மந்த் ஷூட் அப்போ நாங்கள் பார்த்தேன் நான் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்து பார்க்க பார்த்தேன் ஹவுஸ் தர் சார் எப்படி பண்ணியது ஆக்சுவலாக நான் இது கௌதம் ப்ரோ கிட்டேருந்து வரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆக்சுவலி இது பதில் நான் அந்த சிங்கிள் டே ஆர்டிஸ்ட் அந்த விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்பாவும் நானும் சீரியஸ் சீன்ஸ்லலாம் சிங்கிள் டேக் அப்பா பட் பட் பட்டுன்னு நடிச்சிருவார் நான் தான் ஏதாவது ஒன்று சொதப்பிடுவேன் பட் ஏதாவது ஒரு ஜாலியான சீன் லைட் ஹார்ட் சீன் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பேரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு படம் டேக்கு பதினாலு டேக் போ சிரிச்சுட்டே பட் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்பாவே நிறைய ரீடேக் எடுத்து வச்சது கவனம் பண்ணி அந்த மட்டும் தான் நினைக்கிறேன் ஓ ஓ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருபத்தி ரெண்டு மாநிட்டர் இருபத்தி ஏழு டேக்கெல்லாம் சிரிச்சேன் அது இந்த படம் உள்ளத்தை அள்ளிதான் ரொம்ப கஷ்டம் அண்ணன் அண்ணன் இருக்கார் சஜஷன்லாம் நான் சிரிச்சுட்டே இருப்பேன் அவர் எப்படியோ தம் கட்டி நடித்து முடிச்சுட்டு தம்பி நீங்கள் இப்படி சிரித்தா நான் எப்படி போய் ஏன்னு நான் என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் இப்படி பண்ணால் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஐயா இருக்குது அந்த அந்த சீன் தான் டுக் ஸோ மெனி தேங்க்ஸ் அவர் செந்தில் தான் ஐ மீன் தட் வாஸ் ஐ மீன் டிஃப்ரெண்ட் இது அண்ட் பெஸ்ட் திங் அந்த படமே ஒரு ஒரு வேற ஒண்டர்ஃபுல் டைம் அண்ட் இவ்வளோ ஓடு வந்து நாங்களே எதிர்பார்க்கல இப்போ எப்படி உங்களால் முடியுது அப்பட
ஃபைல் அது ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ என்ன எப்போ எது கேட்டாலும் வரும் அண்ட் அடுத்த டைலாகும் அவங்களுதும் தெரியும் ஏன்னா அவங்க அவங்க கேரக்டரை தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட நம்ம இன்டராக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது அப்புறம் நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னு நமக்கு தெரியணும் இல்லை அது வந்து கொரியோகிராஃப் மைண்டில் பண்ணிடணும் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும் ரகு மாஸ்டர் அவர் இருந்தாங்க இல்லையா ஆ ரகுராம் மாஸ்டர் எனக்கு சொந்த எல்ட பிரதர் மாதிரி எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நினைவில் அமைச்சியா தோளின் மேலே பாரம் இல்லை அந்த சாங் விஜிபியில் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் எடுத்துகிட்டு இருந்தப்போ செகண்ட் டே ஒரே வெயில் ரைட் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் நான் சினிமாக்கு அப்போ ரிலேட்டிவ்லி நியூ ஒன்று ரெண்டு வருஷம் தான் ஆகுது வந்து வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சாங் அவரோட பார்க்குறேன் கண்ணை மூடிட்டு யூ ஆர் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறார் ஏன்னா தென் ஃபஸ்ட் டே கேட்கல நான் அப்புறம் செகண்ட் டே கிட்ட சார் உங்களுக்கு கேட்கலாமா மாஸ்டர் சொல்லுங்கள் மைண்டில் கொரியோகிராஃப் பண்ணிடுவீங்களோ கண்ணு மூடிட்டு விஜுவலைஸ் பண்ணி ஆமாம் அட்டது நல்லா இருக்கே தட் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் அந்த அந்த சி யூ லேர்ன் ஒவ்வொருத்தர் சி நான் காலேஜ் போயிட்டு இருந்து திடீர்னு சினிமாவுக்கு வந்தேன் எந்த பிளான் இல்லாமல் தமிழ் மட்டும் இல்லை அதே தெலுங்கு ஒளி திருப்பி ரீமேக் பண்ணோம் ஒரே டைம் ரிலீஸ் ஆச்சு அது அதுக்கப்புறம் ஓகே நான் வேற ஆயிருக்கணும் ஏர்ஃபோர்ஸ் பைலட் ஆயிருக்கணும் இல்லைனா சம் வேறு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஐயா இருந்தது இல்லைன்னா அந்த மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே பட் ஒன்ஸ் ஐ செட்டில்டு தென் நம்ம கிராஃப்ட்டை நம்ம டெவலப் பண்ணி ஆகணும் நமக்குன்னு ஒரு ஐடி வேணும் ஐ மீன் திஸ் இஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் டிசைட் பண்ண அப்புறம் நோ காம்ப்ரமைஸ் பட் நம்மளோட ஐடி இருக்கணும் நீங்கள் சி தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க இப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துக்கலாம் அது இட்ஸ் நாட் காப்பிங் இட்ஸ் லேர்னிங் இப்போது ஒரே புக்கு தான் நம்ம படிக்கிறோம் தேர் இஸ் த சேம் தேர் இஸ் யூ நீட் டு நோ தியரி டு பிரேக் தேரி ஸோ தேரி சினிமாவில் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அந்த பெரியவங்கெல்லாம் அது எப்படி பிரேக் பண்ணுவீங்க அதுதான் ஸோ அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட்டு தான் டுக் டைம் ஏன்னா கன்ஃபார்மிங் டு ட்ரெடிஷன்னு ஒன்று இருந்தது அப்போ இப்படி தான் சில எக்ஸ்பிரஷன் இப்படி தான் நடிக்கணும் இப்படி தான் பண்ணணும் அண்ட் எல்லாருமே சீனியர்ஸ் நான் சின்ன பையன் ஜூனியர் இப்போ தான் வந்திருக்கேன் வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த சீன் வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்கலாமே இந்த மாதிரி பண்ணலாமே விடுமாட்டாங்க ஆ நோ ஃபில்ம் வேஸ்ட் ஆகும் அதாவது இதாகும் கொஞ்சம் மாற்றி பண்ணலாம் கொஞ்சம் செட்டில் பண்ணலாம் இது இன்னும் நுவான்ஸ் சிங்கேஜ்க்குலாம் அது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் இட்ஸ் லோலி என்ன கடைசியில் ஹவு வி மேனேஜ்டு பாய்ஸ் டேக்கில் பண்ணிடுறது ஏ என்னப்பா சரி சரி ஓகே வேறு வழி இல்லை இப்போ மாதிரி இருந்தால் திருப்பி விட எடுத்து சேஞ்ச் தேம் You need to do something else. And that's why you have to do something else. That's why you have to do something else. That is a high point. So, brother, you told me that actually, Mani Sir is a big deal in your career. Actually, Mani Sir is a big deal in your career. I think that launch is a big deal in your career. Yeah, that's right. 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 What was the difference? You said the first day of shoot, you said the first day of shoot. About the shoot and about Mani Sir. Actually, first day of shoot, we went to shoot. ஸோ அதுக்கப்புறம் டச்சே இல்லை வீட்டில் இங்கே இல்லை எனக்கு மணி சார் கிட்ட இருந்து மெசேஜ் தான் வரும் மணி சார் தான் அப்போ கூட டச் அப்படி நான் பாட்டுக்கு ஷூட்டிங் போயிட்டு பாட்டுக்கு வந்துட்டேன் எனக்கு வீட்டில் வந்து நம்ம அப்பா பையன் நான் தான் இருப்போம் ஆனால் ஒர்க் பற்றி எதுவும் பேச மாட்டோம் அது அஸ்இன் நான் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து எப்படி எப்படி பண்ணுறேன் அது அதெல்லாம் எதுவும் ஷேர் பண்ணுறது இல்லை நடிப்பு பற்றி நிறையா பேசுவோம் கதைகள் பற்றி நிறையா பேசுவோம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஆனால் ஒர்க்குன்னு வரும்போது ஆஸ் ஆர்டிஸ்ட் வி ஆர் வி கீப் இட் செப்பரேட் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது நல்லா ஹெல்த்தியாக போகும்ட்டு நானும் என்னை நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னா நானே கற்றுப்பேன் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் எனக்கு அப்பா வந்து அவர் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரும்போது வேறு யாருமே இல்லை அவருக்கு அவர் தான் தானாக எல்லாமே கற்றுக்கிட்டாரு ஸோ அதே விஷயம் வந்து நானும் அப்படி தான் தானாக கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போது 
பட் ஆஸ் அ கைடு ஆல்வேஸ் அப்பா இருந்திருக்காரு அப்பா ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தார் வந்துட்டு வந்து இனிஷியலி வி பிளான் டு ஒரு என்னோடய மூவி டிரெக்ஷனில் வந்து நாங்கள் ரெண்டு நடிக்கிறதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எப்போ கிக் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது என்ன அது சரி அப்பா வந்து ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்கிரிப்ட் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு எல்லாமே பியூட்டிஃபுல் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆனால் அவர் வந்து என்ன பிளான் பண்ணுறாருனா இப்போ வந்து அவர் ஃபஸ்ட்டு ஒரு படத்தை சோலா போய் டைரக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் ஆஸ் அ டைரக்டர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு ஸோ அப்பா எப்போ கூப்பிடுறாரு எப்போ அடுத்த படம் என்ன பண்ண போறாரு கேட்டுட்டே இருப்பேன் அப்பா ஒரு இதுவும் சொல்ல மாட்டார் டக்கின் சர்ப்ரைஸ் ஆகிட்டு எனக்கு வீட்டில் பட் ஆஸ் அ சன் வந்து அப்பா நானும் இப்போ இன்ஃபேக்ட் நான் காலேஜ் முடிச்சு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டோம் அண்ட் ஐம் ஆக்சுவலி வெரி ஹாப்பி தட் அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரதே எனக்கு பிளான் இல்லை அது நீங்கள் சொன்னீங்களா கனெக்ட் மாதிரி அப்பாவும் காலேஜில் படிக்கும்போது தான் டப்புன்னு வந்துட்டார் நானும் காலேஜில் படிக்கும்போது டப்புன்னு இங்கே வந்துட்டேன் ஸோ எனக்கும் பிளான் இல்லை நானும் வேறு ஏதாவது மார்க்கெட்டிங்லையோ ஏதோ போயிருப்பேன் நான் பட் மணி சார் கூப்பிட்டாரு என் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வர வச்சார் இப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது ஐ எம் ஆக்சுவலி கெட்டிங் டு நோ மை ஃபாதர் மச் பெட்டர் அது வந்து ஒரு யூனிக் யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது எனக்கு அது வேறு இந்த படத்தில் கிடைச்ச அனுபவம்லாம் ஆக்சுவலாக அவர் நிறைய படம் பார்த்ததே இல்லை நம்ம வந்து அப்படியா சொல்லிட்டாரு ரொம்ப ரொம்ப அவ்வளோதான் இதுக்குள்ளேயே அடங்கிடும் அதான் ஃபேக்டர் இல்லை ப்ரோ இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அப்பா படங்களை பற்றி பேசுவோம் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் பார்க்காத படங்களை பற்றி தான் பேசியிருக்காங்களா அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க நான் வந்து அப்படிங்களா போயிடுவேன் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அது அது வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு படம் பார்க்குற இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை எனக்கு நான் மியூசிக்கில் போயிருந்தேன் ஸ்போர்ட்ஸில் போயிருந்தேன் அந்த மாதிரி தான் போயிருந்தேன் இப்போ வந்து எனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என் ப்ரொஃபஷன் தான் இது ஸோ மெதுவாக ஐ ஹவ் வாட்ச் ஃபியூ மோர் ஆஃப் யர் ஃபிலிம்ஸ் என்கிட்ட ஒரு ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் இருக்குது ஸோ அதில் இருந்து உங்களுக்கு என்னென்ன மெமரிஸ் உங்களுக்கு அதை பற்றி பார்ப்போமா நான் <laughs> 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 கராட்டே கத்துற அவர் அப்பவே ஐயோ அவர் கராட்டே போட்டு அவர் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு இப்போ கூட தாய்லாந்து எல்லாம் போயிட்டு கத்துட்டு அங்க தனியா ஒரு ட்ராக் போயிட்டு இருக்கு ஏதோ ஒரு பிளான் பண்ணிருக்கிறது நமக்கு தான் பக்கு பக்கு அவங்களுக்கும் <laughs> <laughs> நியூ ஃபேஸ் வச்சு அவரும் எடுத்துருக்காரு அவ்வளோ பெரிய டிரெக்டர் அவங்கெல்லாம் என்ன யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள ஹவு கேன் மீ புட் அட் ஈஸ் லைட்டர் நோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீ ஸ்டார்டே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்கள் அப்பாவோட கிராண்ட் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி திங் அந்த ஓல்டு செட்டே அந்த ஆடிட்டோரியம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் லைட் ஆகிடுவாங்க எல்லாம் சரியாக இட்ஸ் இட்ஸ் ஃபேக் ஜஸ்ட் வீ ஆர் சேங் திங்ஸ் அவ்வளோதான் சி யூ நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பாசிபிலிட்டிஸ் இந்த சென்ஸ் சினிமாவில் எப்படி நம்ம இந்த எமோஷனை இப்படி காட்டினா நல்லாயிருக்குமான்றது ரியல் லைஃப்லேயும் யூ டூ தட் பட் யூ டோன்ட் ஆக்ட் அவ்வளோதான் 
bro in the picture vandu with raja sir i think yeah, is very close i mean pathina uh, raja sir egapatta padangal irukke but this peak vandu paakumbodhu and sandosham ungukitta pathina bayangara varu kandipa avar he is one one of the greatest legends and appa vandu ivaroda music da adhigama kepparu so he is really you know he has told me a lot about ile raja sir adu vandu see appa vandu is very musically oriented oru sila vaati avar thoongitt irukumbodhu paadite thoongaru adala yaarku theriyum na ketirukken enna enna padru romba adhigama nariya na thoongitt irukumbodhu idella nine so or very musically inclined so adhigama matha nadigar pathi pesama music pathi nariya pesuvar so ile raja pathi enak nadai theriyum and as a musician also i i really appreciate so enak vandu oru ஒரு லெஜண்டை மீட் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஆயிடுச்சு ஹாய் அபிமான் திஸ் இஸ் ஸ்ருதி ஹாசன் அண்ட் ஐ திங்க் யூ ஷுட் சப்ஸ்கிரைப் டு சினிமா விகடன்